buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Literalmente, se va a estar regalando dinero durante 90 días en la blockchain de Epmos. Y ojo, no estamos hablando de poco dinero. Hace pocas horas, Epmos ha lanzado un programa de incentivos con el que pretenden atraer liquidez para su ecosistema DeFi. Y para este programa están destinando más de 2 millones de monedas Epmos, que a su precio actual equivalen a 3.400.000 dólares, que nos estarán pagando a nosotros. ¿Y cómo podemos beneficiarnos nosotros de esto? Muy sencillo. Dentro de la red de Epmos tenemos a un exchange de descentralizado llamado Diffusion Finance, muchos ya lo conoceréis. Y actualmente todas las pools de liquidez de este exchange están incentivadas. Como estáis viendo, las rentabilidades son enormes actualmente, con más de un 600% de rentabilidad anualizada. Lo bueno es que podemos añadir liquidez con monedas fuertes como son Atom, Epmos, también Bitcoin, Ethereum y monedas estables. Y lo mejor es que los dividendos que obtenemos por agregar liquidez nos los van a pagar con la moneda EMOS mayoritariamente. Y estamos hablando de que ya es una moneda bastante fuerte, que no va a ser tan volátil. Por lo que seguramente estas altas rentabilidades se mantengan durante bastante tiempo, unas cuantas semanas o incluso uno o dos meses. Por lo que hoy os enseñaré qué estrategia voy a seguir para intentar beneficiarme de este programa de incentivos. Analizaremos las distintas pools de liquidez porque aquí también podemos encontrarnos con algún riesgo relacionado. Y con motivo de esto también tengo que hacer modificaciones en mi estrategia completa de yield farming en la blockchain de Cosmos, en donde hasta la fecha estaba haciendo interés compuesto con la moneda de Kujira y he tomado la decisión de modificar esta estrategia, luego lo veremos. Y de paso, por si alguien está interesado, también veremos cómo enviar fondos a la red de Emmos y cómo agregar liquidez en Diffusion Finance. Creo que antes de nada es importante explicar algo que puede generar dudas y es ¿de dónde salen todos estos fondos? Muy sencillo, muchos ya sabréis que la moneda Emmos cuando fue lanzada, la mayoría de su suministro inicial fue repartido con un airdrop a usuarios que antes habían interactuado con la red de Ethereum. Ese airdrop estuvo vigente durante unos cuantos meses, pero llegó un momento en el que ya no se puede reclamar más. Y en consecuencia, hubo mucha gente que no hizo el reclamo de estas monedas, en total 75 millones de monedas que no fueron reclamadas. Toda esta cantidad fue destinada a la tesorería del proyecto de Epmos, la cual ya cuenta con 115 millones de monedas. Bien, pues recientemente salió una votación en la gobernanza del proyecto de Epmos, en donde se podía votar exactamente lo que estamos viendo hoy mismo, un programa de incentivos para los protocolos DeFi del ecosistema. Esta votación ganó con un 97% de los votos y por ese motivo se está destinando una muy pequeña parte de la tesorería del proyecto a incentivar su ecosistema DeFi y por lo tanto nosotros podemos aprovechar esta oportunidad. Bien, antes de ponernos ya a analizar las pools de liquidez, estrategias, riesgos y paso a paso, me gustaría aclarar un par de cosas que considero importantes. La primera en cuanto a EMOS y la segunda en cuanto a cómo encarar este tipo de inversiones. Sobre Emmos, si alguno todavía no conoce a esta blockchain, en el canal llevamos tratándola prácticamente desde el primer día que salió, y hasta la fecha ha sido una de las mejores inversiones de este año 2022. Si venís a la lupa del canal y ponéis Emmos, aquí tenéis tutoriales de todo tipo, sobre cómo funciona el proyecto y sobre cómo hacer staking, que por cierto el staking de esta moneda sigue pagando una rentabilidad muy buena, un 170% anual. Y segundo, en cuanto a cómo encarar las estrategias. Esto me gustaría aclararlo porque a veces leo comentarios o recibo dudas. Y me doy cuenta de que todavía hay muchos inversores que aplican estas estrategias de forma incorrecta, me explico. En mi caso personal ya sabéis que tengo estrategias muy bien diferenciadas. Por un lado hago hold de criptomonedas, por otro lado hago staking, por otro lado hago yield farming, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Y cada una de esas estrategias tienen objetivos y tienen mentalidades completamente distintas. ¿Cómo es la mentalidad cuando hacemos yield farming? Nosotros no podemos entrar en una pool de liquidez pensando en dólares. Es decir, imaginemos que alguno de nosotros ahora mismo nos planteamos entrar esta pool de liquidez de Atom con Emmos e invertimos en ella, digamos, mil dólares. Nuestra mentalidad no puede ser, he metido mil dólares y quiero generar más dólares con esta pool, sino que nuestra mentalidad tiene que ser la siguiente. Yo tengo monedas de Atom y de Emmos y las meto en la pool de liquidez y con ellas genero más unidades. Es decir, voy generando dividendos que al final son más unidades de criptomonedas. Con esas unidades lo que hago es reinvertirlas. Generamos interés compuesto, es decir, potenciamos nuestra rentabilidad y lo más importante, cada vez acumulamos más unidades de criptomonedas. 
¿Y esto por qué lo considero tan importante? Muy sencillo, estamos en pleno beer market. Lo normal es que la mayoría de las monedas que utilizamos para invertir tengan correcciones o bajen de precio. Entonces, si nosotros solamente pensamos en dólares, lo más probable es que al final tomemos decisiones equivocadas. Sin embargo, si nosotros tenemos esta mentalidad, tenemos esa esperanza o certeza de que la mayoría de las monedas que estamos utilizando y acumulando en un futuro van a tener más valor, en ese caso no tenemos que pensar en dólares, sino que tenemos que pensar en unidades de criptomonedas. Esto ya lo he dicho varias veces, pero es que lo considero muy importante. Entonces, yo si entro a alguna de estas pools de liquidez con una rentabilidad tan elevada pasadas dos semanas, si las monedas que he metido han caído de precio, no voy a estar pensando en que mis dólares valen menos. Sin embargo, estaré pensando que gracias a esta rentabilidad, por ejemplo, en dos semanas he conseguido generar 10 monedas de Atom y esas monedas conseguidas las utilizaré para seguir invirtiendo, seguir acumulando y cuando llegue el momento que llegará, tendré muchas unidades acumuladas y cuando esas monedas suban de precio, mi beneficio será muchísimo mayor. Bien, una vez explicado esto que consideraba importante, vamos ahora con el análisis, estrategias, riesgos y paso a paso. Aquí podemos encontrarnos con 11 pools de liquidez distintas, pero en todas ellas tenemos que utilizar sí o sí la moneda EBMOS, que podemos emparejar o bien con Ethereum, con Atom, con Bitcoin, con moneda estable, con Osmo y también si nos vamos a la página 2, podemos emparejarla también con la moneda Juno. Y aquí debemos de hacer una diferenciación importante, sobre todo en cuanto a los riesgos que estamos asumiendo. Y es que si queremos utilizar tanto Ethereum como Bitcoin como las monedas estables, todas ellas provienen de algún puente, es decir, son tokens sintéticos. Y ya sabéis que este tipo de tokens suelen tener un riesgo más elevado que las monedas nativas de la red. Mucho más cuando hace unos meses ya sufrimos un hackeo en el puente de Nomad, que de hecho también afectó a Diffusion Finance y en mi caso personal perdí fondos por ello. En un vídeo ya os expliqué todo y cuánto perdí, así como cómo evitar estos riesgos. Os estoy dejando ese vídeo para quien le interese arriba a la derecha. Entonces, en situaciones normales, yo por ejemplo me iría a la pool de Bitcoin con EMOS, ya que tenemos a la moneda más fuerte por excelencia que es Bitcoin y además esta pool nos paga un 611. Mucho más que por ejemplo la pool de Atom EMOS que nos paga un 330, es decir, la mitad. Pero claro, al tratarse de un token sintético, yo ya soy bastante más reticente a utilizarlos. De todos modos, aquí tenemos que hacer una diferenciación, ya que cada una de estas monedas viene de un puente distinto. Por ejemplo, si veis las siglas AXL antes de la moneda, en este caso Ethereum, esto quiere decir que este Ethereum proviene del puente de Axelar. Sin embargo, si veis la sigla de la G, esto quiere decir que viene del puente de Gravity Bridge. Y por otro lado tenéis las siglas CE, que provienen del puente de Zeller. En mi caso personal, y aunque no los he analizado todos a fondo como me gustaría, si tuviese que decidirme por uno de estos tres puentes, para mí el que más fiabilidad me da es el de Gravity Bridge. Que por cierto, es de donde proviene este Bitcoin, y es la pool que nos paga un 616. De todos modos, aunque sepa que estos tres puentes son fiables, sigo bastante reticente a utilizar este tipo de tokens, mucho más después de lo que me pasó con el de Nomad. Por lo tanto, no quiero asumir riesgos innecesarios. Y en este caso estaré poniendo por encima la seguridad a la rentabilidad, por lo tanto, en mi caso personal, estaré entrando a la pool de Atom con EBMOS, que aunque la rentabilidad sea menor, un 340 me parece una rentabilidad buenísima. Si queréis también evitar los riesgos de los puentes tenéis otras pools, por ejemplo, Ebmos con Osmo, que paga un 333, o también la de Juno, que paga un 471, que es muy elevada. Todas estas son monedas nativas de la red de Cosmos y no tienen ese riesgo de los puentes. De todos modos, en principio no debería pasar nada, tampoco os alarméis excesivamente. Si alguno quiere asumir un poco más de riesgo y aprovechar esta rentabilidad del 600, para mí juntar en una pool Bitcoin con Ebmos me parece una muy buena opción. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia con todo esto y cómo va a afectar a mi estrategia de yield farming en Cosmos? Muy sencillo. Dentro de Osmosis tenía algo de moneda estable guardada, esperando encontrar alguna oportunidad y como ahora me la he encontrado, la voy a destinar a ello. Y por otro lado, todos los dividendos que estoy consiguiendo con el yield farming en Cosmos. Primero, los de la moneda Osmo dentro de Osmosis. Luego, los que consigo en Junoswap y también los que consigo en Crescent. Hasta la fecha los estaba destinando todos a reinvertirlos en la moneda de Kujira. Sin embargo, ahora voy a cambiar ya que todos esos dividendos que voy generando voy a empezar a destinarlos a esta pool de Atom con EBMOS. Sobre Kujira, desde que comencé la estrategia ya conseguí acumular 942 monedas. Y es cierto que esta moneda no se ha comportado todo lo bien que me hubiese gustado, ya que más o menos empecé a acumularla por aquí. Tuvo una subida muy buena, pero luego comenzó una corrección. Y ahora mismo está cogiendo una tendencia que la verdad no me gusta mucho. Esperaré con la esperanza de que tenga un rebote en el corto plazo. Y por ejemplo, si la moneda Kuji llega a un valor de más o menos 1,2 o 1,3 dólares, 
En ese caso, venderé todas las monedas que he acumulado durante estos dos meses y tomaré beneficios. Si alguno quiere saber cuál es la estrategia completa que estoy siguiendo de Yield Farming en Cosmos utilizando Osmosis, Junoswap y Crescent, cuáles son las pools de liquidez que he seleccionado, por qué selecciono cada pool y cuáles son mis objetivos con ellas, en este vídeo de hace dos meses os la expliqué a fondo. También os dejaré este vídeo arriba a la derecha. Entonces, vamos a ver ahora cómo enviarnos fondos a la red de Epmos y poder ingresar alguna de estas pools de liquidez. Si queremos operar en Diffusion Finance debemos hacerlo a través de Metamask, ya que los proyectos DeFi de Epmos operan todos en la máquina virtual de Ethereum y tenemos que utilizarlos con Metamask. Para poder enviarnos fondos tenemos dos opciones básicas. O bien compramos Epmos en algún exchange centralizado y lo retiramos a nuestra wallet. La verdad es que está disponible muy pocos y no es que haya mucho volumen. Yo recomendaría hacerlo a través de Wobi, que como veis es el que más volumen mueve de la moneda Epmos. Con motivo de este vídeo personalmente he probado hacer un retiro de Epmos desde Wobi y todo ha funcionado perfectamente. Eso sí, no olvidéis que tenéis que enviaroslo a vuestra wallet de Metamask y no a la de Kepler. Por cierto, si no tenéis cuenta en Wobi y queréis apoyar al canal, os dejo un enlace de registro en la descripción del vídeo. Con ese enlace además vais a obtener un 20% en las comisiones de trading para siempre. Y la otra opción que tenéis es a través de la blockchain de Cosmos. Primero os compráis la moneda Atom también en algún exchange centralizado. Esta sí que la tenéis disponible en prácticamente todos. Retiráis los Atom a vuestra wallet de Kepler. Luego depositáis esos Atom en Osmosis en la sección de Assets. Vais al Swap y los intercambiáis por Epmos. Una vez tenéis los Epmos en Osmosis vais a Assets. Aquí le dais a Withdraw para retirarlos a vuestra wallet de Kepler. Y una vez los tenéis depositados en Kepler, le dais a Enviar en la dirección de envío, ponéis vuestra dirección de la cartera de Metamask y listo. De esa manera ya los recibiréis sin problemas. En mi caso personal voy a pausar el vídeo mientras me hago los envíos. Como os dije, destinaré una liquidez que tenía guardada, más todos los dividendos que he estado generando en Osmosis, Junoswap y Crescent. Todos esos dividendos los convierto a Epmos y me los envío a Metamask. Bien, ya tengo los Epmos preparados para ingresar en la pool y aquí un pequeño detalle que seguramente también os pase a vosotros. De vez en cuando, cuando entréis en Diffusion, vais a ver otras pools de liquidez completamente distintas, con otras rentabilidades. Y esto es un error de la interfaz de la página. A veces, si actualizáis la página, seguirán apareciendo estas pools. Pero lo que yo hago para poder ver las actuales es darle aquí al número 2. Y luego volvemos para atrás al número 1. De esta manera, como veis, ya se actualizan las pools que están ahora mismo vigentes, las que podemos utilizar. Entonces, los pasos para ingresar los fondos a la pool entiendo que todos ya os los conocéis de sobra. Nos vamos al swap, intercambiamos la mitad de Emmos por la otra moneda que vamos a ingresar, que en mi caso es Atom. Luego nos vamos a Pool para ingresar la liquidez. Le damos aquí a Añadir. Marcamos el máximo en alguna de ellas. Aprobamos los contratos y le damos a Supply. Y por último nos vamos a las Farms. Hacemos el pequeño truco de ir al 2 y al 1 otra vez para ver las Pools nuevas. Pinchamos en la Pool en cuestión. Le damos a Deposit. Marcamos máximo y como antes aprobamos contrato y depositamos. Así de sencillo. Listo, como veis ya estoy generando los dividendos, pero por ningún lado veo mi liquidez. Aquí me aparece cero. Y si voy hacia atrás, aquí tampoco aparece mi depósito. Pero no os preocupéis, esto es un simple error de interfaz de la página. Lo que importa es que nuestros fondos están depositados correctamente en la blockchain. La verdad, esta página de Diffusion Finance podríamos decir que no es muy profesional que digamos. Desde mi punto de vista, sinceramente, es bastante mejorable. Bueno, justo acabo de actualizar y ahora sí que ya me aparece. Así que nada, nosotros seguimos a lo nuestro, acumulando y aprovechando las oportunidades que nos va brindando el mercado. Si el contenido os ha gustado y servido de ayuda, agradecería vuestro me gusta abajo y como siempre, ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.